ஒருத்தர் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> வந்தாலும்ப <laughs> தெலிவிகிற நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் கல்யாணி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்துருக்க எல்லாருக்குமே இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த தீபாவளி அதுமா நம்ம வந்து ஒரு இசை கச்சேரியில் நினைய போகிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா பியூட்டிஃபுல்லான ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் நம்ம கூட இருக்காங்க ட்வின் சிஸ்டர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிச்சயமான முகங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அருணா அண்ட் அகிலா அருணா சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்க ரெண்டு பேரும் பாக்கும்போது யூஸ்வலா அந்த ட்வின்ஸ் பார்த்தா அந்த ஒரு பொண்ணு மட்டும் அமைதியா இருக்கும் அந்த பொண்ணு மட்டும் நம்பவே கூடாது இது வரைக்கும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி நீங்க பிஸ்ட் இருக்கீங்க அவங்க ஒரு மாதிரி அமைதியாவே பாத்துட்டு என்னன்னு <laughs> 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 மியூசிக்கை பற்றி எந்த ஐடியாவுமே கிடையாது எங்கள் மியூசிக் ஃபேமிலி கிடையாது சும்மா பாட்டி கொண்டு போய் கிளாஸில் விட்டாங்க ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் சேர்ந்தோம் ஒரு மூன்று வயசில் அந்த சார் வந்து சின்ன பசங்களாக இருக்கும் சேர்த்துக்க மாட்டோம் இல்லைம்மா கொஞ்சம் வயசு ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டாங்க அதையும் மீறி எங்கள் பாட்டு எங்கள் சார்ட்டு கிஞ்சி கூத்தாடி எங்கள்கிட்ட எப்படியாவது என் பேத்திங்களை சேர்த்துங்க பாட்டு வந்தாலும் வரலாலும் இங்கேயே உட்காந்து கூட விட்டு வந்துட்டாங்க அங்கே போய் தூங்கிட்டு தான் இருப்போம்னு சார் சொல்லுவாங்க சார் இறந்துட்டாங்க அவங்க ஸ்ரீதரன் பேரு அவங்க இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க சொல்லி காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க வந்து தூங்கிட்டே தான் ஒன் மந்த் பிஃபோர் கூட பார்க்கும்போது கூட சொல்லிருந்தாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு தான் இருந்தீங்க எப்போ பார்த்துக்க பாட்டு கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி திருமுறைக்கு <laughs> பெரிய கோயில் சீர்காழி பெரிய கோயிலில் தான் அவங்க கிளாஸ் எடுப்பாங்க அங்கே உட்காந்து தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அவங்களோட மாணவிகளாக ஓகே ஸோ மச் டு டூ வித் மியூசிக் இல்லையா நிறைய ப்ரொஃபஷன் அதை விட ஈஸியாக இருக்கலாம் ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது பட் அதை விட நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கலாம் வந்து <laughs> 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 மியூசிக் தான் பார்த்துன்னு சூஸ் பண்ணது வந்து இப்போதான் நினைக்கிறேன் ஒன் இயருக்கு முன்னாடி சூப்பர் சிங்கர் ஆரம்பிச்சப்பன்னு இல்லை கொரோனா பீரியட்ல 
அதுக்கப்புறம் அதாவது கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு ஃபுல் ப்ரிப்பேர்டாக ஆகிட்டோம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்து எக்ஸாம்ஸும் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ எல்லாம் அப்படியே நிறுத்திட்டு சரி அது ஒரு சைடு போயிட்டு இருந்தாலும் இது நமக்கு நல்லா வருது இதையும் ஏன் விடுவேன் இப்பயும் நாங்கள் அதையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இதையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் டூ இன் ஒன்னாக இருக்கணும் லைஃப்பில் எது நிரந்தரம்னு யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா ஸோ இதுதான் ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த இது தான் ஃபிக்ஸட்னு சொல்ல முடியாது அதையும் பார்த்துக்கணும் அதை விட இப்போ மியூசிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் வெரி நைஸ் இப்படி போய்கிட்டு இருக்க உங்களுக்கு சூப்பர் சிங்கர் மேடை அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சம் கொடுத்தது இல்லையா ஸோ அந்த ஜேர்னி பத்தி சொல்லுங்க ஹவு டி தட் ஹேப்பன் டு யூ அண்ட் அதை தாண்டி அதில் நீங்க கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் அந்த பயணம் பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா சூப்பர் சிங்கர் வந்து ரெண்டு பேருமே தான் வந்து ஆலிஸ் நடன் பண்ணோம் ஆனால் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒருத்தர் தான் உள்ள நாங்கள் பிரிஞ்சு பாடினதே கிடையாது முதல் ஸ்டேஜ் பிரிஞ்சு பாருனா சூப்பர் சிங்கர் தான் அதுவும் வந்து ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது ஃபஸ்ட் அப்பா அம்மா வேண்டாம் சரி பிரிஞ்சு வேணாம் ஒருத்தர் மட்டும் வேணாம் அப்புறம் ஏன் கிடைக்கிற வாய்ப்பை விடுவேணா அப்படின்னு அது சூப்பர் சிங்கர் போனதே போராட்டத்தில் தான் போனது வே போகணுமா வேணாமான்னு கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஃபைட்லேயே தான் போச்சு உள்ளே போயாச்சு ஒரு கனவு மாதிரி இருந்தது ஏன்னா சூப்பர் சிங்கர்லாம் பா போகணுன்ற ஒரு ஐடியாவே இல்லாத எனக்கு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே வந்து உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஆனால் பாட்டில் மட்டும் சாதிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது மியூசிக் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது அது சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு கார்னரில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய சாங்ஸ் எழுதுவோம் அதுக்கு ட்யூன் பண்ணி நாங்களே பாடுவோம் கவிதை எழுதுவோம் கதை எழுதுவேன் ஃப்ரீ டைம்ஸில் இது இந்த மாதிரி எது ஒன்று எழுதிக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஏன்னா பட்டிமன்றம்லாம் பேசுவோம் ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலேருந்தே ஸோ அதை அந்த பேச்சு வந்து எழு எழுதுறதுக்கு வந்து துணையாக இருந்துச்சு காலேஜ் ஸ்கூல்லலாம் எங்களுக்கு மீடியாங்கிறது ஒரு பொது அனுபவம் ஏன்னா அதை பத்தின தாட்ஸே இருந்தது கிடையாது மீடியாக்கு போனா நம்ம எல்லாம் வந்து மீடியாவில போக முடியுமான்ற கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா மீடியா நமக்கு சரி வருமா வீட்டுல எல்லாரும் ஒத்துப்பாங்களா ஏன்னா ஒரு சிலர் மீடியா பத்தின தவறான கண்ணோட்டம் பலருக்கு இருக்கு பலருக்கு வந்து அதை பத்தின பாசிட்டிவும் இருக்கு நான் நான் எதை எடுத்துக்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா வாய்ப்பு கிடைக்குமான்ற சந்தேகம் உள்ள போயாச்சு அந்த ஸ்டேஜ் முதல்ல ஏறும்போது கடவுள் கொடுத்து வர மாதிரி தான் இருந்தது ஏன்னா யூடியூப்ல நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் சுத்தி இந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் பண்ணா நமக்கு எப்படி இருக்கும்ன்ற ஆசை இருக்கும்ல நானும் அதுக்கெல்லாம் பேசிப்போம் இந்த மணியை நான் பேண்டு கூட எல்லாம் நம்ம பாடினா எப்படி இருக்கும்னு ஸோ அவங்களோட பாடுறது ஒரு கிஃப்ட் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரவுஃபா மேம்க்கும் பிரதிமா மேம்க்கும் இப்போ நான் தேங்க் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி மணி அண்ணா அந்த பேண்ட் பேண்டில் இருக்கிற நேம் எல்லாரோடய நேமையும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா எங்கேயும் நான் சொன்னது கிடையாது மணி அண்ணா கார்த்திக் சாமி அங்கிள் சிந்து அங்கிள் ரஞ்சித் அண்ணா டிக்ஸன் அண்ணா எல்லாருக்குமே பேண்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தேங்க் பண்ணணும் குமார் அங்கிள் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் மேமும் சரி ரவுஃபா மேம் பிரதிமா மேமும் சரி அங்கே பேண்ட்லேயும் சரி நம்ம ஊக்கப்படுத்துவோம் அங்கே உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்க யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சோர்ந்து போய் உட்காரும் போது நம்மளோட டேலண்ட்டை வெளிக்காட்டினா தான் உலகம் நம்மளை மதிக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே ஊக்கப்படுத்தினாங்க அந்த ஊக்கம் தான் வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்து ஏன்னா சினிமா பாட்டு அதிகம் எனக்கு தெரியாது பத்து பாட்டு தான் தெரியும் அந்த பத்து பாட்டை வச்சு தான் உள்ளே என்ட்ரி ஆனு ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் வந்து ரவுண்ட் நேம் கொடுப்பாங்க வித்யாசாகர் சார் ரவுண்டு ராஜா சார் ரவுண்டு எஸ்பிபி ரவுண்டு ரவுண்டு கொடுக்கும் போது எனக்கு பிதி கலாம் ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம சாங் எப்படி எடுக்கிறது நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது சாங் செலக்ஷன் பண்ணி என் தங்கச்சி அம்மா மாமா மூணு பேரும் சாங் தேடுறது தான் அவங்களுக்கு வேலை அவங்க நாங்க நாலு பேர் சேர்ந்துதான் சாங்ஸ் தேடி அது எனக்கு சூட் ஆகுற சாங்ஸ் தான் இருக்கணும் இவளுக்கு வாய்ஸ் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப தேவாரம் பாடி பாடி வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப டெப்தா இருக்கும் ஃபீமேல் சாங்ஸ் மேக்சிமமா செட் ஆகாது செட் ஆனா எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரிஜினாலிட்டியில இருக்கிற மாதிரி இருக்காது நான் பாடுறது வித்தியாசமா ஏதோ புதுசா இருக்கும் அந்த புதுமை வந்து மக்களுக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ பட் அதனால நமக்கு எது சூட் ஆகுதோ அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சைடு வந்து எனர்ஜி ஃபுல்லா லாஸ் ஆயிடும் இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா அந்த எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு சூப்பர் சிங்கர்ல ஒரு நாற்பது நாற்பது
டிவோஷனல் மெத்தடெலாம் சினிமா பாட்டு இல்லைன்னா பியூட்டினா நான் பாடின அஞ்சு டிவோஷனல் சாங் மக்கள் மனசில் இன்னும் நிற்குது நான் மற்ற பாடின மற்ற சினிமா பாட்டு யாரும் சொல்லலை இன்னும் ஏன்னா யார் கேட்டாலும் அருணா டிவோஷனல் சிங்கர் அருணா டிவோஷனல் சிங்கர் சொன்னும்போது அது ஒரு அது ஒரு வித்தியாசமான சந்தோஷமாக இருந்தாலும் இந்த சினிமாவில் பாட்டுலையும் நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அதுலேயும் நம்ம காட்டணுங்கிற இது வந்து நம்ம இன்னொரு புதுசு புதுசாக ஜேர்னஸ் கற்றுக்கணும் வெஸ்டர்ன் நான் அங்கே பாடலை ஓகே ஸோ வெளியில் வந்து இப்போ வெஸ்டர்ன் கிளாஸ் வெஸ்டர்ன் கற்றுட்டுருக்கேன் இப்போ வெஸ்டர்ன் பாட ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ அதையும் நம்ம அதான் எப்படி சொல்கிறது இந்த பெரியவங்களோட நீ இதை பண்ணு உன்னால் முடியும்னு அங்கே பூஸ்ட் பண்ணுறாங்கல்ல அதுதான் அங்கே சூப்பர் சிங்கரில் கிடச்சிது எனக்கு அங்கே இருக்கிற ஜட்ஜஸ் சரி அருணா அவனுக்கு இது சூப்பராக இருக்கு அருணா ரொம்ப நல்லா பாடணும் அன்றைக்கி அவங்க சொல்லும் போது அடுத்த இதில் நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா பாடணும் நான் ஐ திங்க் அவங்கள்ட்ட ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்குறேன் அவங்க வந்து சூப்பர் சிங்கருக்குள்ள உங்களை மாதிரியே வரணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க பட் அவங்க சார்பாகவும் நீங்கள் நின்று டைட்டிலையும் அடிச்சுட்டீங்க அந்த மொமெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அசன் ஒரு சிஸ்டராக எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் சிங்கருக்கு போக வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க வீட்டில் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பேரும் போனால் போங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு என்ன அப்போ தோணுச்சுன்னா ஏன் வா சான்ஸை மிஸ் பண்ணணும் என் என்னால் அவளுக்கு கிடைக்கிற சான்ஸும் மிஸ் ஆக வேண்டாம் ஏன்னா இது ரெண்டு பேரோட லைஃப்பையும் டேர்ன் டேர்ன் பண்ணலாமே மாற்றலாமே ஏன் அதை நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் வீட்டில் சண்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் இவளை அங்கே அனுப்புறதுக்கு ஆமாம் அடையாளமே தெரியாமல் ஒரு ஒரு பத்து ஊருக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு டிஸ்ட் ஒரு ஒரு மயிலாடுதுறை கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் கடலூர் இங்கே மட்டும் தெரிஞ்ச முகம் உலகத்துக்கே தெரிஞ்சால் ஒரு வித்தியாசமாக டேர்னிங் பாயிண்ட் தானே லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி அது வெற்றி கிடைச்சா கிடைச்சா கிடைச்சது இல்லைன்னா போச்சு கிடைக்கும்னு நம்பி உள்ளே போவோமே என் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் நிற்கிற வரைக்கும் ஃபைனல்ஸ் பின்னா என்னோடய கனவு ஃபைனல்ஸ் போனால் போதும்னு ஃபஸ்ட்டு டாப் டென் வந்தால் போதும்னு நினச்சேன் டாப் டென் வந்ததுக்கப்புறம் இவ்வளோ தூரம் வர முடிஞ்ச நம்மளால் ஃபைனல்ஸில் நிற்க முடியும் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜில் நின்னா போதும் இந்த டைட்டில் அடிக்கணுங்கிற ஆசையிலே நான் உங்கள் உள்ளே வரவே இல்லை சத்தியமாக அதுதான் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அருணா அகிலான்னு ஒரு சிங்க ரெண்டு பேர் பாடுறாங்க அப்படின்னு உலகத்துக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் உள்ளே வந்தது டைட்டில் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கையெல்லாம் அதான் டைட்டிலுக்கு சொல்லும் போதே என் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படிதான் சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி அதான் நம்ப முடியல அது அந்த வெற்றி வந்து என்னோட வெற்றி மட்டும் கிடையாது எங்களோட குடும்பத்தோட வெற்றி எங்க அப்பா அம்மா என்னோட குருநாதர் இப்போ சீர்காழி சிஸ்டர்ஸ் வந்து நீங்க உங்களுடைய டைட்டில் வின் பண்ணக்கு அப்புறமா இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துல பேசும் போது நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணதான் சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ எவ்ரி திங் டுக்கு டாப்பில் இப்போ வந்து நீங்க எங்க போனாலும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு போஸ்டர் டிசைன் பண்ணி இவங்க வராங்கன்னு சொல்லி நான் சொன்ன கருத்து அங்க வந்து வேற மாதிரி மக்கள்கிட்ட பதிஞ்சிச்சுன்னு தான் நான் முதல்ல வந்து பதிய வைக்கணும் நான் என்ன என்ன சொல்றேன் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு சிலர் வந்து ஏன்னா நம்ம சொல்கிறது நம்ம எதுக்காக சொல்கிறோன்னு நமக்கு தான் தெரியும் அது அவுட்புட் போகிறது வேறு மாதிரி போய் சேர்ந்துருச்சு ரிஜெக்ஷன்ஸ் இல்லை எப்படி சொல்கிறது தெளிவாகவே சொல்கிறேன் நீ இப்போ நம்ம வந்து நான் கச்சேரி போகிற இடத்துல பாடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழ்த்த வருவாங்க வாழ்த்த வரும்போது நல்லா பாடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா அது நமக்கு வந்து அன்னைக்கு நல்லா பாடிட்டோம் அப்படிங்கிற திருப்தி இருக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததுனால தான் சொல்கிறது ஒரு இடத்துல வந்து என்னாச்சு என் தங்கச்சியை தான் கச்சேரி போயிட்டு வண்டியில் வந்துட்டு இருக்கிறவங்கள வழிமறைச்சு நல்லா பாடுறீங்கம்மா நீங்கள் என்ன கேஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்களா ஸோ அவள் வந்து என்கிட்ட சொல்லும் போது ஃபீலாக இருந்துச்சு இது ஒரு இடத்துலனா பரவாயில்ல அப்போ ஏன் வந்து அந்த கலைஞர்களுக்கு வந்து அந்த கேள்வி வேணாம் எந்த யார் வேணாலும் அந்த ஃபீல்டில் இருப்பாங்க இது வந்து பொது அதை கருத்து வந்து வேற மாதிரி போயிடுச்சு அதை யாரும் அதை தவறாக எண்ண வேண்டாம் எங்களோட எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னா யார் எந்த கலையில் இருந்தாலும் வாழ்த்துங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அங்கே அப்பா அம்மா சொல்லி வளர்த்தது சாதிகள் இல்லையாடி பாப்பா எல்லாரும் ஒத்துமையாக இருக்கணும் பேதம் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு வளர்ந்த எங்கள்கிட்ட ஏன் மக்கள் இன்னும் ஏன் இந்த மாதிரி மாதிரி இருக்காங்க அப்படிங்கிற வருத்தம் தான் வருத்தத்தை தான் நான் வெளிப்படுத்தினேன் அது வேற மாதிரி போயிடுச்சு சூப்பர் ஐ திங்க் அந்த ஒன் ஆஃப் தட் ஸ்டேஜஸ் வந்து என்னவா இருந்தது உங்க வாழ்க்கையில நான் சூப்பர் சிங்கர்ல பாக்கும்போது என்னன்னா ஹிப் ஹாப் தமிழ் அவர்கள் வந்து நீங்க எதிர்ச்சியா அந்த பாடல் வந்து சூஸ் பண்ணதா சொன்னீங்க அது வந்து வேணா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு
பர்சனலாக சொன்னாங்க அம்மா உனக்கு நல்லா இருக்க வாய்ஸும் உனக்கு டெக்னிக்கலாக ஒரு சில விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் ஸோ இண்டிவிஜுவல் செஷன்ஸ் வைக்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு உனக்கு தான் அடுத்தது அடுத்தடுத்து உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது ஓகே சார் உனக்கு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க நீ வந்துடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ணன் சார் அந்த நான் சரி அண்ணன் சார் வீட்டுக்கு தான் வந்து டீமோட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் போகணும் போய் ஹாலில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தால் கதை தந்துட்டு ஹிப்பா பாதிஸ் அண்ணா ஆ எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு என்ன அண்ணன் சார் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஆதி அண்ணா அடிக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் அந்த பிராங்குக்கு அண்ணன் சாரும் ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்போது அந்த மா மனிதர் அவங்களும் எவ்வளோ பேர் இல்லைஜன் மா மனிதர்னு சொல்கிறது தப்பே இல்லை அந்த சார் எம்எல்ஏ அம்மா நம்பிக்கை வச்சுருந்தா இந்த பிராங்கில் அவங்களும் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்ஸ் கூட நம்புகிறாங்க நம்மளால் முடியும்னு நினைக்கும் போது நம்ம நம்பணும் ஸோ அதுதான் அந்த இது ச சர்ப்ரைஸ் வந்து வேறு மாதிரி லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் எனக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்மளுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் நடந்ததுன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஷிவர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஐயோ நம்ம வந்து அவ அவங்க ரெக்கார்டிங் ஹாலில் தான் இருக்கோமா அப்படின்னு ஆமாம் நீங்கள் வந்து படத்துக்கு பாட போகிறீங்க நம்ம சாங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு நாளில் அது விஷயம் நடக்கும்போது எனக்கு சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்துச்சு சாங் அன்றைக்கே ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அந்த சாங்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும் நினைக்கிறேன் நாங்களும் நிஜமாகவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அருணா சிஸ்டர்ஸ் வராங்க அப்படின்னு எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே கேட்டாங்க அந்த பாட்டு வந்துருச்சா பாடிட்டு இருக்காங்களா அதை பத்தி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதனால அந்த அளவுக்கு மக்கள் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சொல்லணும் சீக்கிரமா எப்படி இருக்கும்னு தெரியல டைம் வந்து ஒரு பெரிய பிக் ஸ்கிரீனுக்கு பாடி சிங்கரா ஒரு அடி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க பிக் ஸ்கிரீனுக்கு பாடி இருக்குங்கும் போது அது இன்னும் எப்படி அவுட் புட் வரப்போது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ரொம்ப ஹெல்த் இஷ்யூவா ஒரு ஸ்டமக் பெயின் இஷ்யூவால வந்து இப்ப பாடுறது வந்து குறைஞ்சி போ குறைஞ்சி குறைஞ்சா வாய்ஸ் பிளாக் ஆயிடுச்சு பாடவே முடியாம போயிடுச்சு அதனால அந்த சிங்கிங் டெக்னிக்கலா அவளோட பாடும் போது சங்கதி எல்லாம் பாடுவோம் பிளாக் ஆயிடுச்சு பாடவே சங்கதினா பாடினா வராது எனக்கே அது ரொம்ப சங்கடாம போச்சு அதனாலதான் அவளை வந்து பாடுனா தனியா விட மாட்டேன் இப்ப பாடும் போதும் ரொம்ப பாடிட்டா அந்த ஸ்டொமக் இஷ்யூ வந்துடும் ஸ்டொமக் பெயின் வந்துடும் அப்படின்றது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சொல்லுவாங்கல்ல அதில் எது ஒரு அது ஹெல்த் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு ரொம்ப அது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்டடீஸ்லேருந்து ரொம்ப ஸ்டடீஸ்லேருந்து சிங்கிங்லேருந்து எல்லாமே பாதிச்சுது அந்த டைம் எது அது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸு உடம்பரில் நான் ரொம்ப வீக்கம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கு அது அது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நான் நல்லா சமைப்பேன் அவளுக்கு சமைக்கவே தெரியாது அது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சமைக்க தெரியாது சுத்தமா அந்த வெந்நீர் அந்த மாதிரி கிடையாது நான் சாம்பார் ரசம் கூட்டு பொருளால ஸ்டாப்பு இவங்க வந்து ஒரு செஃப் அளவுக்கு மினி செஃப் மினி செஃப் ஆமா அது சமைக்கிறது நல்லா சமைப்பேன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் நான் பண்ணுவேன் பண்ண மாட்டாவா எனக்கு வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்னா எனக்கு வந்து இந்த கிளீன் பண்றது துடைக்கிறது மாப் போடுற அதெல்லாம் பிடிக்கும் மாப் போடுறது இந்த புக்ஸ் எல்லாம் அடுக்கிறது அதெல்லாம் பிடிக்கும் இந்த கிச்சன் சைடு போறது எனக்கு பிடிக்க பிடிக்காது வர்றது வெளியில போறது ஐட்டம் இந்த அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வெளியில போறது கடைக்கு போற அந்த இந்த பசங்க செய்வாங்கல்ல அந்த வேலை எல்லாம் செய்ய சொன்னா நம்ம செய்ய நான் இவ்வளவு விட நல்லா கொஞ்சம் டிரா பண்ணுவேன் அவளுக்கு டிராயிங் ஆமா என்னோட கொஞ்சம் நல்லாவே டிராயிங் பண்ணுவா இந்த கோலம் போடவே வராது 
இன்னங்க எல்லா குவாலிட்டியும் எனக்கு பொருந்துது ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூட்ல பயணிக்கிறோம் கோலம் போடுவேன் அது வந்து சுமாரா இருக்கும் போட தெரியாத நல்லா சுமாரா இருக்கும் இவ ரொம்ப நல்லா போடுவாங்க அதுதான் நிறைய <laughs> 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 என்னோட ஒரு மார்க் அதிகமா போயிட்டா ஒரு மார்க் நான் அதிகம் ஒரு டைம் அட்டன் பண்ணும் போது நாலு மார்க்கோ என்னவோ நான் அதிகம் நான் கடைசியில புக்கே தோட்டது கிடையாது டிஎன்பிசிக்காக இவதான் படிப்பா டிஎன்பிசிக்கு உட்காந்து விடிய விடிய படிப்பா மூணு மணிக்கு ஏஞ்சி உட்காந்து எழுதுவா நான் சொல்லிட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நான் படிக்கிறது எடுத்து அப்படின்னு சொல்லி கதை ஓட்டிட்டு இருப்பீங்க பிளஸ் டூல மார்க் அதிகம் இவங்க எப்படியாவது காலேஜ்ல விடுவே கூடாதுடா அப்படி வந்து போட்டி அந்த மாதிரி வரும் அதான் அது சம்திங் ஏதோ நடந்துட்டே இருக்கும் மட்டும் இல்ல லவ் சாங்ஸ் ரெடியா இருக்கு அதெல்லாம் வந்து அதான் வித்தியாசமான டேஸ்ட்ல குடுக்கணும் இல்ல எதை குடுத்தாலும் ரீச் ஆகுற மாதிரி குடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்றது லிரிக்ஸ் ரெடி அதை ட்யூன் பண்ணி டிவோஷனலுக்கு வந்து ட்யூன் பண்ணியாச்சு இந்த லவ் சாங்ஸுக்கெல்லாம் லிரிக்ஸோட இருக்கு ஐ திங்க் மழை சாரல் வந்து செம்மையா ரீச் ஆச்சு வித்யாசாகர் சார் ரவுண்ட்ல ஸோ அந்த மாதிரி டேஸ்ட்ல வந்து நிறைய சாங்ஸ் எழுதணும்னு இப்போதான் வந்து எழுதி ரெடியா இருக்கு ஸோ அதை வந்து அடுத்தடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் மழை சாரல்லையும் வந்து நான் நாங்கள் எழுதின லிரிக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வெளியில வரலை அதையும் சீக்கிரமா வெளியில விட்டுடுவோம் ஏன்னா அது வந்து ஃபுல் அது காம்படிஷன் மாதிரி வச்சு அது வேற ஒருத்தவங்க ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தட் ஏன்னா நம்ம எழுதின பல்லவிக்கா எடுத்து சரணம் வந்து வேற யாரும் எழுதி அது வெளியில வந்தது நிறைய பேர் ஒருத்தர் இல்ல நிறைய பேர் வந்து அதை லிரிக்ஸ் பண்ணி பாடும் போது வித்யாசாகர் சார் அவ்வளவு பெரிய லெஜண்ட் வந்து அதை வந்து அந்த லிரிக்ஸ்க்கு வந்து உயிர் கொடுத்தாங்கன்னு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களோட வரிகள் என்னான்னு நாங்கள் மக்களுக்கு சொல்லலை ஸோ அதையும் வந்து கொடுத்துருந்தோம் நிறைய சாங்ஸ் எங்க ரைட்டிங்ஸ்லயும் வரப்போகுது முடிச்சுதான் <laughs> 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 டேக்ஸ் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் இருக்கும் கட்டணும் ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சு வீடு வாங்கினது வீ வாங்கினா கையில் வாங்கினதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் காட்டுவோம் வாங்காமலாம் இருக்க மாட்டோம் வாங்கிடுவோம் ஏன்னா அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர்ட் ஆகணும் இல்லையா அதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு வெண்ணி சார் காரெல்லாம் கொடுக்கல வெண்ணி சார் வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் நல்லா படிக்கணும்னு அன்பு கொடுத்தாங்க நாங்கள் அடுத்தடுத்து எப்படி வந்து இந்த ஃபீல்டில் பயணம் பண்ணணும்னு அறிவுரைகள் லெசன்ஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு டீச்சர் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து இன்னொரு பிரதர் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஒரு அண்ணன் குட் பிரதர் ஸோ மற்றபடி பெனி சார் கார்லாம் வாங்கி தரல விருந்துலாம் வைக்கல அதெல்லாம் வந்து போய் அதெல்லாம் வந்து நம்ப வேணாம் ஓகே அதில் இன்னொரு என்ன ஒரு காமெடியான விஷயம்னா ஒரு டைட்டில் வின் பண்ண மறாதுனாலே டென் லேக்ஸுக்கும் அவங்க தங்கச்சிக்கு வந்து செயின் கோல்டு செயின் வாங்கி கோல்டு செயின் வாங்கி போட்டாங்க எவ்வளோ செயின்லாம் போட்டு டிசைன் பண்ணிலாம் போட்டுருந்தாங்க அதெல்லாம் இல்லை எதுவும் கிடையாது இப்போதான் டெவலப் ஆகிறோம் நாங்கள் அடுத்தடுத்து என்ன செய்கிறோங்கிறத நாங்களே சொல்லுவோம் நிறைய பொய்கள் ஆன்டி ஆக்கி எனக்கு நாலு குழந்தைங்க இருக்காங்கலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நான் அஞ்சாவது படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது அஞ்சு வயசுல ஒரு பையன் ஏழு வயசுல ஒரு பையன் இருக்காங்க அப்படி கிளியரா சொல்லுங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அப்படின்னு போட்டுருவாங்க இதெல்லாம் பொய் இன்னொன்னு என்னன்னா எங்க பேரு அருணா அகிலா அருணா ரவீந்திரன் அகிலா ரவீந்திரன் நிறைய பேரு அருணா சேவியா அப்படின்னு சிவாயே அப்படின்னு நான் சிவபக்தர் ஸோ வந்து என்னோட ட்ரூ காலர்லையும் மெயில் ஐடிலையும் சிவாயே அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிருப்பேன் ஸோ இன்ஸ்டா வந்து எனக்கு இன்ஸ்டானா என்னன்னு தெரியாது 
சூப்பர் சிங்கர் வந்து ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுவும் ஃபேஸ்புக் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபேஸ்புக்கில் க்ரியேட் ஓப்பன் பண்ணும்போது தானாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அருணா சிவாயன சரி ஏதோ லக்கில் சுவாமியே வந்து உட்காந்துட்டார் பக்கத்துலன்னு நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டேன் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் அருணா சிவாயனே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு எல்லாரும் நினைச்சிட்டாங்கன்னா என் பேர் அருணா சிவாயே அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க சிவாயன்னு கூட அது ஒருத்தர் வந்து அருணா சேவியான்னு அதை படிக்கிறாங்க எனக்கு என்ன எப்படியெல்லாம் சோதனை பேரை சேமியா அப்படிங்கிறாங்க கிடையாது மக்களே அருணா ரவீந்திரன் அகில ரவீந்திரன் பேர் வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது ரூமர்ஸ் கிளியர் பண்ணுமா உங்களுக்கு ஓகே ரூமர்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணியாச்சு இப்ப நீங்க வந்து மக்களுக்கு வந்து தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பா சொல்லுவோம் தீபாவளி வித் பீப்பிள் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய விஷஸ் தீபாவளி வந்து எல்லா வீட்லயும் வந்து வெளிச்சம் உண்டாகணுங்கிறதுக்காக கொண்டாடுறதுன்னு நான் நம்புறேன் தீப ஒளி திருநாள் அந்த தீப ஒளி வந்து சந்தோஷமான சிரிப்புகளோடையும் எல்லா ஹெல்த் வளத்தோடையும் பதினாறு செல்வங்களோடையும் எல்லா வீட்லேயும் இருக்கணுங்கிறது எங்களோட ஆசை ஸோ உலக மக்களுக்காக நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளது பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே எல்லாரோட இல்லங்கள்லையும் சுவாமி வந்து அருள் புரியணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நாடு முன்னேறணும் நாடு சேவிக்கணும்னு நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் நாலே, அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான்